வணக்கம் நண்பர்களே பிவிசி கார்ட் ப்ரோ இந்த பிவிசி கார்ட் ப்ரோ அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டல் ஆல் டைப் ஆஃப் ப்ரிண்டருக்குமே இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பிவிசி சைஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இட்ஸ் பெஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் இதுதான் வந்து நம்பர் ஆல் இன் ஒன் சொல்யூஷன் உள்ள சாஃப்ட்வேரு இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல் டைப் ஆஃப் இன்ஜெட் பிரிண்டர் அண்டு கெனான் பிவிசி அண்டு எப்சான் ட்ரே எப்சான் பிவிசி தெர்மல் பிரிண்டரு ஜிப்ராக் டேட்டா கார்ட் பிரிண்டரு ஆல் டைப் ஆஃப் பிரிண்டருக்குமே இந்த சாஃப்ட்வேராக சாஃப்ட்வேர் ஆனது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி பிரிண்ட் கொடுக்குறது என்னென்ன டைப் ஆஃப் கார்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜெட் பிரிண்டரில் சிங்கிள் சைட் ஷீட்டு டபுள் சைட் ஷீட்டு அண்டு டிராகன் ஷீட்டு இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஷீட்டுக்குரிய சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து இன்ஜெட் லேசர் சாஃப்ட்வேர் ஸோ இந்த இது இந்த ஐக்கானை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிவிசி கார்ட் பிரிண்டிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ட் டைப் மோடு கேட்டகரி ஃபைல் ப்ரௌஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் ப்ளஸ் வந்து பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆதார் கார்டு யூபிஐ பேன் என்எஸ்டிஎல் பேன் இந்த மாதிரி கார்டுக்கு மட்டும்தான் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் மித்த நார்மல் கார்டுக்கெலாம் வந்து பாஸ்வேர்டு வராது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் எபோட்டு டெமோ பர்ச்சேஸ் ரீஷர்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு எபோட்டு பர்ச்சேஸ் ரீஷர்ட்டு எக்ஸ்டென்ஷனுங்கிற ஆப்ஷனுக்கெலாம் தனித்தனி வீடியோவாக இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனே நம்ம கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் மட்டும் நம்ம ஓவரலாக பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆதார் கார்டு சைல்டு ஆதார் எம் ஆதார் என்எஸ்டிஎல் பேன் யூபிஐ பேன் இன்ஸ்டன்ட் பேன் சிஎம் இன்சூரன்ஸ் கார்டு எனி பிடிஎஃப் எனி இமேஜ் எந்த ஒரு இமேஜாக இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போ ஸ்கேன் பண்ண இமேஜை கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி எனி பிடிஎஃப்னால் எந்த ஒரு பிடிஎஃப் ஐயுமே நீங்கள் பிவிசிஐசி கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி பிஎம் எஸ்ஒய்எம் பிஎம் கேஒய்எம் பிஎம் இன்சூரன்ஸ் யூஏஎன் ஆயுஷ்மான் பாரத் பிஎம் ஐடி இ பிரான் அட்டல் பிரகாரி பென்ஷன் கார்டு யூடி ஐடி கார்டு சீனியர் சிட்டிசன்ஷிப் கார்டு அண்ட் டிஎம்கே கார்டு ஸோ செவன்ட்டி டைப் ஆஃப் கார்ட்ஸ் அவைலபிள் இந்த நம்ம சாஃப்ட்வேரில் அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேரை பொறுத்தவரை வந்து மோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சைட் ஷீட்டு டபுள் சைடு ஷீட்டு டிராகன் ஷீட்டு சிங்கிள் சைட் ஷீட்டோட வீடியோஸு டபுள் சைடு ஷீட்டோட வீடியோஸும் நம்ம வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் டிராகன் ஷீட்டை பொறுத்தவரை காமனாக யூடியூப்பில் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஆதார் கார்டு எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற இல்லை ஒரு இன்சூரன்ஸ் கார்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கார்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் உதாரணத்துக்கு வந்து எனி இமேஜிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆதார் கார்டை செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு ஆதார் கார்டு ஸோ இதில் சிங்கிள் சைடு செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌஸ் வந்து நீங்கள் ஃபைல் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணி நீங்கள் ரிவ்யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிவ்யூ வரும் ஸோ நான் ஆதார் கார்டை நான் சேவ் பண்ணும்போதே பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணியிருக்கேன் பாஸ்வேர்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற நான் ஒரு வீடியோஸ் நான் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு போட இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவ்யூ வந்து கிடச்சிடும் ப்ரிவ்யூ கிடச்சதுக்கப்புறம் ஆர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஷீட் வந்து ப்ரிண்டிங் கார்டு ஆயிரும் ஒரு ஷீட் வந்து மேக்ஸிமம் அஞ்சு கார்டு எடுக்கலாம் ஒவ்வொரு கார்டாக எடுத்தீங்கன்னா நாலு கார்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ கண்டினியூவாக நீங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டினியூவாக நீங்கள் ப்ரிண்டர் நீங்கள் ஆர்ட் பண்ணிக்கலாம் கார்டு ஆர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ பேனே நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ப்ரீவ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீவ் வந்துடும் ப்ரீவ் வந்து நீங்கள் ஆர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்டு வித்து எக்ஸ் ஒய் கொஷனுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அம்புகுறி கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி பேக் சைடுக்கு ஹைட்டு வித்து எக்ஸ் ஒய் கொஷனுங்கிறது அம்புகுறி கொடுத்துருக்கோம் கார்டு எதுவும் சேஞ்சஸ் ஆனாலும் சரி இல்லை இனி நியூவாக கார்டில் அப்டேட் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்களே அதை கரெக்ஷன் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ கார்டு மேலே போகணும் இந்த சைட் வந்து மாறணும் அப்படின்னா அந்த அம்புகுறி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து மாடுலேஷன் ஆகிட்டுருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி சைடு லெஃப்ட் ரைட்டில் போகணும் அப்படின்னா அந்த அம்புகுறி ப்ரெஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாறி இருக்கும் ஸோ அதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்டேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் எந்த சைஸு கரெக்டாக வருதோ அந்த சைஸை நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு அப்டேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ வந்து ஹைட்டு வித்து கொஷனுங்கிறது கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா நியூவாக ஒரு கார்டு வந்திரு
ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாடாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம ஷீட் வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கால் டபுள் ஷேட் ஷீட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டபுள் ஷேட் ஷீட்டை செலக்ட் பண்ணிங்க டபுள் ஷேட் ஷீட்டை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்டகரி காமிக்கும் கேட்டகரியில் வந்து டிஃபால்ட்டு சென்டரு ஆறுக்கு நாலுக்கிற ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் சென்டர்னா ப்ரிண்ட் ரோடை சென்டரில் வைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் சென்டரில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ப்ரிண்ட் ரோடை ஓரமாக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது உங்கள் ப்ரிண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் ஒரு இதில் பாருங்கள் ஆஃப் ஏஃபோரும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு ஷீட்டை வந்து ஆஃப் ஏஃபோராக கட் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரண்ட் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக் நெக்ஸ்ட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா பேக் இருக்கும் பேக் வந்து ஷீட்டை திருப்பி வச்சு நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அட் அலைன்மெண்ட் சரியாக செட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அபிவிருத்தி மார்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டு பேக் சைடு இப்படி நகர்த்திக்கலாம் ஒரு நூல் நூல் மா நகரும் ஸோ நகரும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்டேட்டுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா நகர்ற பொசிஷன் வந்து அடுத்த டைம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பழைய பொசிஷனுக்கு திரும்பி போயிடும் ஸோ நீங்கள் நகர்த்தும் போது நீங்கள் அப்டேட்டுங்கிற பட்டனை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிராகன் ஷீட்டு டிராகன் ஷீட்டை பொறுத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியூ வந்து உங்களுக்கு நல்லா தான் காமிக்கும் நேராக தான் காமிக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரிவேல்ஸில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ரிட்டர்னில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ டிராகன் ஷீட்டில் வந்து ரிவேல்ஸில் ப்ரிண்ட் ஆனால் தான் உங்களால் கார் மேக் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டிராகன் ஷீட்டுங்கிற ஆப்ஷன் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ப்ரிண்ட் கொடுக்கும்போது நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிங்கிள் ஷேட் ஷீட்டாக இருக்கலாம் டிராகன் ஷீட்டாக இருக்கலாம் அல்லது டபுள் ஷேட் ஷீட்டாக இருக்கலாம் எந்த ஷீட்டாக இருந்தாலும் ப்ரிண்ட் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிண்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன மாடல் ப்ரிண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ரிண்டரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவீங்க கணன்லேயே நான் இப்போ எடுத்துக்கணும் கணன் சீரிஸே எடுத்துக்கிறேன் அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸை மெயினாக நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அதோட வந்து குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து சைஸ் வந்து நீங்கள் எப்பொழுதுமே பேப்பர் சைஸை பொறுத்த வரை ஏற்பாடு தான் கொடுக்கணும் ப்ளைன் பேப்பர் போல் நீங்கள் எப்சான் மேட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஷீட் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் எப்சான் மேட்டு கிளாஸி அப்படிங்கிறது உங்களோட ப்ரிண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் எந்த செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகணும் அந்த செட்டிங்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து ஹை கலர் ஸ்டாண்டர்ட் கலருங்கிறது உங்களோட ப்ரிண்ட்டு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஏ ஃபோரு ஸோ இந்த கிளாஸி மேட்டுங்கிற ஃபினிஷிங் இந்த ஆப்ஷன்ஸும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிப்பாக பார்த்து கரெக்டாக ப்ரிண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஷீட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகும் இது நீங்க முக்கியமான கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஏ ஃபோர் சைஸ்ங்கிறது ஓகேங்களா இதுல எபோர்ட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வெர்ஷன் என்ன உங்களோட யூஸ் என்ன பார்த்தது எல்லாமே இருக்கும் டெமோல பொறுத்தல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோஸ் தான் இப்போ அப்லோட் பண்ண போகும் பர்ச்சேஸ் பொறுத்தல நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு என்ன தேவை ப்ராடக்ட் இருக்குங்கிறத காமிக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கும் ரீஷர்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த சிஸ்டத்தில் ஒய்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு வேறு சிஸ்டத்துக்கு மாற்றுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரீஷர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்டென்ஷனுங்கிறது ஒன் இயர் முடிஞ்சு அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் தனியாக வந்து ரினீவல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட சாஃப்ட்வேர் வந்து இயர் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிடும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீஷர்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எப்படி ரீஷர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற வீடியோஸ் நான் கொடுக்குறேன் ரீஷர்ட்டுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓஎஸ் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா ரீஷர்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெப்சைட்டில் போய் உங்களுக்கு வந்து ரீசர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை வந்து சிஸ்டம் ஒயர்ஸ் மாற்றாமல் இருக்கும் இந்த ஒரு சிஸ்டத்துக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த சிஸ்டத்துக்கு நீங்கள் ரீசர்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சிஸ்டத்துக்கு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஒரு டைமில் வந்து ஒரு சிஸ்டத்தில் மட்டும் அந்த சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஆகும் ஒரு சிஸ்டத்தில் வச்சுக்கிட்டே இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு நீங்கள் ரீசர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐடி பிளாக் ஆயிரும் ஐடி பிளாக் ஆகிட்டுனா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நியூவாக பே பண்ணி தான் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிவிசி கார்ட் ப்ரோலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இதாக கொடுத்துருந்தோம் ஒன்று வந்து இன்ஜெட் ப்ரிண்ட்டு லேசர் ப்ரிண்ட்டுக்காக கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து மூணு செட்டப் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிஆர் எயிட்டீன் ப்ரிண்ட் எடுத்து பொறுத்த இன்னொரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் சிஆர் எயிட்டீனுங்க
ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு எனி ஒரு கார்டு நான் உதாரணத்துக்கு வந்து நான் எனி இமேஜுங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எனி இமேஜ் எனி பிடிஎஃப்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி இமேஜ்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபைல்லாம் ப்ரோஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் டிசேபிள் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து ஃப்ரெண்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவீங்க இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணியிருக்க இமேஜ் ஒரு இமேஜ் ஃப்ரெண்டு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி பேக் வந்து ஒரு இது செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ பேக் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃப்ரெண்டு கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டுன்னு கொடுத்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஃப்ரெண்டோட செட்டிங்ஸ் போயிடும் இதில் வந்து கேனான பொறுத்த வந்து டி சீரிஸ் ஃப்ரெண்டு நான் வச்சுருக்கேன் அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக போங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்டர்லெஸ் பிரிண்டிங் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் டிக் பண்ணோன்னே ஆட்டோமெட்டிக்காக கிளாஸில் கன்வெர்ட் ஆகிக்கும் ஓகே ஆகிடும் ஓகே கொடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் இந்த செட்டப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கார்ட் சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து பேப்பர் சைஸில் வந்து கார்ட் சைஸ் கொடுத்துக்கணும் ஸோ இதில் வந்து பார்டர்லெஸ்ங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இதில் வந்து கார்டு கார்டு கார்டுங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பேஜி செட்டப் இருக்க கிளிக் பண்ணி அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லிருக்கோம் அதில் வந்து நீங்கள் செகண்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது மொத்தம் ஒரு நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வச்சுட்டு ப்ரிண்ட் கொடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து அதுக்கப்புறம் கார்டை திருப்பி வச்சு நீங்கள் பேக் சைடு ப்ரிண்ட் கொடுப்பீங்க இதே சேம் செட்டப் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இது வந்து கேனான் பிவிசிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற செட்டப் எனி பிடிஎஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேஜில் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேஜ் செகண்ட் பேஜ்னு சொல்லிட்டு பிடிஎஃப் வந்து ரெண்டு பேஜாக காமிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு பேஜ் உள்ள பிடிஎஃப் நமக்கு எந்த தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு பேஜ் உள்ள ஃபைல் நீங்கள் ப்ரோஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம எனி இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சாரி எனி பிடிஎஃப் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைல் ப்ரோஸ் எனேபிள் ஆகும் அப்போ வந்து அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து ப்ரிவியூ கிடைக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு ப்ரிவியூ வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் அதே கொஷின் தான் ஃப்ரண்ட் பேக் சைடு எப்படி ப்ரிண்ட் எடுக்கணுங்கிறத நான் டீட்டெயில் காமிப்பேன் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கேனான் டி சீரிஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்டர்லெஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்புறம் பேப்பர் சைஸ் வந்து கார்ட் சைஸ் செலக்ட் பண்ணுவீங்க பேஜ் செட்டப் போய்ட்டு அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து செகண்ட் ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஆக்கியூரேட்டாக அந்த ஸ்டார் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தேர்மல் பிரிண்டரு எப்சான்ரே இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பிரிண்டிங் செட்டப் இருக்கும் அந்த ப செட்டப் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆக்கியூரேட்டாக வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இதே ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு இந்த அலைன்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இதை பொறுத்தவரை எனி பிடிஎஃப் எனி இமேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க் பட்டன்ஸ் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது மித்த எல்லா கார்டுமே வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சர்வீஷன் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எந்த அப்டேட் கேட்டாலும் இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாகவே அப்டேட் பண்ணி கொடுப்போம் நீங்கள் இப்போ நியூவாக கார்டு வருது கண்டிப்பாக லீகலாக கார்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த கார்டுக்கு வந்து நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் இந்த ரெக்வஸ்ட் ஃபார் கார்டை அடிஷ்னல் கார்டுங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சாஃப்ட்வேரில் கண்டிப்பாகவே அப்டேட் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ டோட்டல் டோட்டல் பிவிசி கார்டு மேக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பெஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒன் இயர் வேலிடிட்டியோடு கொடுப்போம் இந்த சாஃப்ட்வேரை ஃபுல்லாகவே நீங்களே ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி ரீசர்ச் பண்ணுறது எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே உங்கள் கண்ட்ரோல்லே கொடுத்துருக்கோம் எங்களோட ஹெல்ப்பே இல்லாமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பிவிசி கார்டு மேக் பண்ணலாம் ஸோ எல்லா லாங்குவேஜ் பர்சனும் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அந்த சாஃப்ட்வேரை பொறுத்தளவு சர்வீஸ் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் ரெண்டு இதில் கம்யூனிகேஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் எந்த ஒரு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கண்ட